নবীর দিন করছে গ্রাস নবীর দিন করছে গ্রাস শিরিক বেদাতে গ্রাস করেছে রে আজি গ্রাস করেছে নবীর দিন কে শিরিক বেদাতে গ্রাস করেছে ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبت عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أو كما قال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال الله تعالى في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت يونتبير دوري ركاسير شكول درشك سرطة مندلك أمار بخوتك أمتلك دنوا بدو مبارك وجناتي برشنغ شمحن الله رب العالمين ألامين الجنو جار ويكن تيك مهر باني تي نوتون اكتب بشار كي شامنين يه أبنا دير সাথে হাজির হয়েছি এই জন্য আল্লাহ সুবাহানু ও তালার নিকটে প্রাণের অন্তরস্থল থেকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর লক্ষ্য করি দরুদ সালাম বসিদ হোক সেই আখরি জামানের নবী যিনি আমাদের নিকটে চিরন্তন স্বচ্ছ দীপ্তিমান উজ্জ্বল একটি দিন উপহার দিয়েছেন সেই মহামানব বিশ্ব মানবতার মুক্তির কাণ্ডারি অসহায় মানুষের দিশারি কেয়ামতের সেই ভয়াবহতার দিনে একমাত্র সুপারিশকারী সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজনীতিবিদ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসুল সর্বশেষ নবী ও রসুল আল্লাহ সুবাহন তালার প্রিয় হাবিব প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমসাল্লামের প্রতি তার সাহাবিগণ তার পরিবারবর্গ এবং তাদের উত্তরসরি সম্মানিত সালফে সাহালিনগরের উপরে অগণিত ধারাই শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ মামিন সম্মানিত ইউনাইটেড টিভির দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আজকের আকিদা ও তাওহিদ শিরোনামের উপরে ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আলহি তাওয়াক্কাল তো আলহি উনিব সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আকিদা এমন একটি বিষয় যা কিনা মুমিন জীবনের মূল চাবিকাটি ও মুসলিম উম্মার সুদৃঢ় ভিত্তি এই বিশ্বাসের আলোকেই মানুষ তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে এই জন্য আকিদা যদি শুদ্ধ হয় তাহলে তার সকল আমল বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটাকে গ্রহণ করবেন পক্ষান্তরে কারো আকিদা যদি গলজযুক্ত হয় ভ্রান্তি হয় ভুল হয় তাহলে সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকের মুসলিমরা অধিকাংশ মুসলিম ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী কেউ সিরিকে আকিদা লালন করছে কেউ বিদা দিয়ে আকিদায় হাবুডুবু খাচ্ছে কেউ বা কুসংস্কার অবসংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের জীবনকে ব্যয় করছে সুতরাং এই ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে মানুষ তার ইমান ও আমল দুটি ধ্বংস করে দিচ্ছে অথচ আজকের এই মুসলিম উম্মার এই অধপতনের মূল কারণও এই বিভ্রান্তিকর আকিদা এবং সমাজ বিধ্বংসী কিছু আকিদার কারণ আকিদাই এর মূল কারণ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের নিকটে আমরা এ পর্বে আকিদার পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করব আর সময়ক্ষেপণ না করে আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করবেন শাল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আকিদা শব্দটি আরবি অকদাতুন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে ওকদাতুন এটি এক বছর বহু বছরে আকাঈদ বলা হয় আকাঈদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় একজন একটি মানুষের জীবনে একজন মুসলিম জীবনে এটি ফাইলাতুনের ওজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থ 
সুদৃঢ় বন্ধন বাঁধন দৃঢ় বিশ্বাস বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এই আকিদার বিষয়টা যদি আপনি আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে আমাকে আপনাকে নিজস্ব মন গড়া থিওরির আলোকে ব্যাখ্যা করলে চলবে না এ ব্যাপারে সোরা বাকারা দুশো পঁয়ত্রিশ ও দুশো ছত্রিশ সাঁত্রিশ নম্বর আতে আল্লাহ সুবাহন ও তালা বলেন ওক জাতুন নেকাহ এই আকিদা শব্দটিও আল্লাহ সুবাহন ও তালা পবিত্র কোরআনে ব্যবহার করেছেন সেখানে বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে তিনি এই ওক জাতুন শব্দটি ব্যবহার করেছেন অর্থ হলো বিবাহের বন্ধন একটা ছেলে একটা মেয়ের যখন বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় অভিভাবকের সম্মতিক্রমে আবদ্ধ করানো হয় তখন কিন্তু অভিভাবক এটা না জেনেই তাদের মাঝে আল্লাহর উপরে ভরসা করে এটা না জেনেই তাদের উপরে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করায় যে তার সংসারে সুখ শান্তি হবে কি না সে সংসারে সন্তান আসবে কি না সেই পরিবারে ইসলামী হুকুম বা ইসলামের বিধি বিধান অনুযায়ী পরিবার পরিচালনা করতে পারবে কি না এটা জানা না জেনেই তাদের মাঝে আল্লাহ সুবাহন তালার উপরে ভরসা করেই কিন্তু তাদের মাঝে বিবাহের একটা বন্ধন আল্লাহ মানুষ অভিভাবকরা সৃষ্টি করেন এই যে বন্ধন এই বন্ধনটাকে আরবিতে বলা হয় আকিদা অর্থাৎ একটা দড়িতে যখন বাদ দেওয়া হয় বন্ধন দেওয়া হয় বাধা হয় তখন এই বাধাটাকে বলা হয় আকিদা সুতরাং না দেখে শুনে শুধু বিশ্বাস করার নাম হলো আকিদা কর্ম ছাড়া কর্ম ছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় সন্দেহাতীতভাবে চূড়ান্ত বিশ্বাস করা হয় সেটার নাম আকিদা এই জন্যই তো আমরা আল্লাহকে দেখিনি অথচ একজন মুসলিম আল্লাহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আমরা জান্নাত জাহান নাম দেখিনি অথচ একজন মুসলিমের ইমান হলো সে জান্নাতকে বিশ্বাস করে জাহান নামকে বিশ্বাস করে একজন মুসলিম কবর মৃত্যু হবে এটা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরে আজাব হবে কবরে আল্লাহ আজাব দিবেন তার পাপ অনুযায়ী এটা বিশ্বাস করে হাসন নাসর হবে এটা বিশ্বাস করে ফুলসেরাত পাড়ি দিতে হবে এটা বিশ্বাস করে এইগুলো অথচ আমরা কোনো মানুষ এগুলো কখনো দেখিনি অথচ না দেখেই এটা ইমানের দাবি না দেখেই আমরা এগুলো বিশ্বাস করে থাকি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এই যে না দেখে বিশ্বাস করি এটার নাম হলো আকিদা এটার নাম হলো আকিদা এই আকিদার ক্ষেত্রে আমলের কোনো গুরুত্ব নাই যদিও প্রত্যেক আমল নিয়ে তোর উপর নির্ভরশীল রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন সহিব খারি প্রথম নম্বর হাদিস ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত মানুষের সকল আমল নিয়ে তোর উপর নির্ভরশীল সকল আমল নিয়ে তোর উপর নির্ভরশীল সুতরাং আমাদের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমাদের বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়েছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি থেকে বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসব ততক্ষণে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত আমি জাহিদ বিন মশুর আর আপনারা দেখছেন মানবতার কল্যাণে ইউনাইট টিভি একটি ইউনাইট টিভি উপস্থাপনা ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র শাশ্বত জীবন বিধান ইন্নাদ দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম আদি থেকে অন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিম বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ সকল যুগের সকল সময়ের সমস্যার সমাধান ইসলামে বিদ্যমান অতএব আপনার অন্তরে নিহিত যে কোনো প্রশ্ন উত্তর জানতে চোখ রাখুন ইউনাইট টিভির প্রোগ্রাম জেনে নিন আপনার প্রশ্ন উত্তর আমি মুরাদ বিন মতিয়ার আমার উপস্থাপনায় এবং দেশ বর্ণ আলেমি দিনের অংশগ্রহণে আজই জেনে নিন আপনার প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন করতে লগ করুন ডাব্লিউ অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করতে পারেন ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ ইউনাইট টিভি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত আমি আব্দুল আবিন আব্দুল জলিল আমার ইসলামিক সঙ্গীত শুনতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র ইউনাইট টিভির পর্দায় একটি ইউনাইট টিভি উপস্থাপনা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত ইউনাইট টিভির সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বিরোধীর পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগত আলোচনা করছিলাম আকিদার পরিচয় বলছিলাম প্রত্যেক আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এই যে প্রত্যেক নিয়ত নিয়তটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আকিদার সংজ্ঞাতিতে গিয়ে প্রখ্যাত সালাফি বিদ্যান ডক্টর আবদুল্লাহ আল আজম রহিমাহুল্লাহ 
তিনি বলছেন আল আকিদাতু হি আল আহদুল আহদুল মাসদুদ আকিদা হলো একটি মজবুত চুক্তি ওয়াল উরওয়াতুল উসকা এবং একটি সুদৃঢ় হাতল ওয়াযালিকাল ইস্তিকরারিহা ফিল কুলুব এবং এটা যা হৃদয়ের দৃঢ়তা ওয়া রুসুখহা ফিল আমাক এবং গভীরতার স্থায়িত্বকে বোঝায় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী ইনার এই সংজ্ঞাটা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন আকিদা হলো মজবুত চুক্তি মজবুত চুক্তি মানে রুহ জগতে আল্লাহ সুবাহ তালার নিকটে আমরা চুক্তি করেছিলাম এ মর্মে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আলস্তবিরব্বিকুম আমি কি তোমাদের প্রভু নই আমরা সকলেই দ্বিধাহীন চিত্তে নিঃসঙ্কোচে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম বালা অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এই যে রুহ জগতে আমাদের যে স্বীকৃতি এটাই হলো আকিদা এটা হলো চুক্তি আমি আল্লাহ সুবাহন তালার নিকটে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি এটি হলো বিশ্বাস আমি আল্লাহ সুবাহন তালার নিকটে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি যে তিনি আমার রব তিনি এই বিশ্ববাসীর রব তিনি এই বিশ্ববাসীর প্রতিপালক তিনি এই বিশ্ববাসীর এই পৃথিবীর পরিচালক আসমান জমির গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র সব কিছুর প্রতিপালক একমাত্র তিনি একমাত্র আল্লাহ সুবাহন তালা এটা আমি স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি সুতরাং আমার আবাদাত আমার চাওয়া পাওয়া আমার নজর নেওয়াজ আমার সব কিছু নিবেদন করব আমি আল্লাহ সুবাহন তালার জন্য এটি হলো আকিদা আরেকটি হলো সুদৃঢ় হাতল সুদৃঢ় হাতল মজবুত রশি মজবুত রশি বলতে এখানে কোরআন ও সুন্নাহকে বোঝানো হয়েছে কোরআন সুন্নার প্রত্যেকটা বিধি বিধান প্রত্যেকটা হুকুম আহকাম প্রত্যেকটা নিয়ম রীতি প্রত্যেকটা আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করার মাধ্যমে শক্ত করে হাতল ধরে থাকা অথবা হৃদয়ের গভীরতা এই দুয়ের মাঝে আপনাকে আমাকে অন্তরের আত্মার দৃঢ়তা রাখতে হবে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এটার স্থায়িত্ব মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আপনাকে আমাকে রাখতে হবে এখান থেকে পদচ্যুত হওয়া বিন্দু পরিমাণ সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আপনাকে আমাকে এই আকিদায় বিশ্বাস হতে হবে সুতরাং যে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষ তার চিন্তা চেতনা পরিচালিত করে সেটি হলো আকিদা আর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমি আশা করি আকিদার মূল সংজ্ঞাটা আমি আপনাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি আমি আপনাদের আবারও বলছি মানুষ তার চিন্তা ভাবনা তাই হলো আকিদা মানুষের চিন্তার ভিত্তিতেই তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় আমি আজকে চিন্তা করেছি আমি আজকে মাথায় এসেছি এসেছে যে আমি আজকের বাড়ি থেকে সকালে বের হব অফিসের উদ্দেশ্যে আমি চিন্তাই করেছি এই জন্য এই চিন্তাটা আমার কাজে বাস্তবায়িত হয়েছে এই যে চিন্তা এই যে পরিকল্পনা এই যে ভাবনা এটি হলো আপনার আকিদা যদি চিন্তাটা আপনার শুদ্ধ হয় সঠিক হয় বিশুদ্ধ হয় পরিশুদ্ধ হয় পরিচ্ছন্ন হয় সুনির্মল হয় তাহলে আপনার কাজটাও অত্যন্ত সুন্দর স্বচ্ছ সুনির্মল পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ সঠিক হিসেবে আল্লাহ সুবাহন তালা নিকটে গণ্য হবে এবার এই অংশে আমরা আলোচনা করব বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব একজন মুসলিম জীবনে আকিদার গুরুত্ব কতটুকু মানুষের জীবন মূলত বিশুদ্ধ আকিদার উপরেই প্রতিষ্ঠিত মানুষ তার হৃদয়ের গভীরে যা লালন করে যে গভীর যে চেতনা বা বিশ্বাস লালন করে থাকে যার উপর ভিত্তি করেই তার জীবন পরিচালিত হয় সেই বিশ্বাসকে আমরা আকিদা বলে থাকি আকিদা বিশ্বাস এর ভিত্তিতে এর উপরেই একজন মানুষের জীবন পরিচালিত হয় সুতরাং আকিদা বিশ্বাস যার সঠিক নয় তার জীবনটাই বৃথা জীবনটাই বৃথা একজন মানুষ যদি তার আকিদাকে বিশুদ্ধ করতে না পারে একজন মানুষ যদি তার বিশ্বাসকে সঠিক করতে না পারে তাহলে তার গোটা জিন্দেগির এবাদত গোটা জিন্দেগির বন্দেগি দুয়া তসবি তাহলিল দান সাতকা হজ জাকাত সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে সুতরাং আকিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন নামাল আমাল নিয়াত মানুষের সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এই নিয়তের শব্দটি যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে আরবিতে আরবিতে এই নিয়ত শব্দটি নাওয়া শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে নাওয়া নাওয়া শব্দের অর্থ হলো বিছি বা আঠি 
আপনার হৃদয়ে যে বিচে রোপণ করবেন সেই বিচেরই ফল আপনি ভক্ষণ ভক্ষণ করবেন আহরণ করতে পারবেন আপনার হৃদয়ে আকিদা যে বিষয়ে আকিদা পোষণ করবেন আপনার তারই ফল আপনি পাবেন আপনি আপনার পার্শ্ববর্তী খেতে পার্শ্ববর্তী বাগানে যদি কাঠালের বিচে লাগান সেখান থেকে তো আম আশা করতে পারেন না আবার যদি আমের আঠি লাগান তাহলে তো কাঁঠাল আশা করা যায় না আপনি যে ফলের বিচি বা আঠি রোপণ করবেন সেই ফলের বিচি বা আঠি আপনি পাবেন সমর্থে দর্শক ও শ্রোতামণ্ডলী আপনি হৃদয়ে যে বিশ্বাসে পোষণ করবেন আপনার কার্যক্রম সেই আলোকেই পরিচালিত হবে এই জন্যই তো এই আত্মাটাকে এই বিশ্বাসটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম সহি বখারির বাউন্ন নামার হাদিসে বলছেন আলাফিল জাসাদি মুগ শুনে রাখো জেনে রাখো প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে একটা মাংসের টুকরা আছে যদি সেই মাংসের টুকরাটি শুদ্ধ হয়ে যায় যদি সেই গোস্তের টুকরাটি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার সমস্ত শরীর গোটা শরীরটা সুস্থ থাকে ওই ফাসাদাত ফাসাদ আল জাসুদু কুল্লু আর যদি সেই গোস্তের টুকরাটি যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার গোটা শরীর অসুস্থ হয়ে যায় তোমরা কি জানো আল্লাহ রসুল্লাম বলছে আল্লাহ ওই হি আল জেনে রাখো সেটা হলো অন্তর হৃদয় আত্মা মন সুতরাং মন যদি সুস্থ থাকে তাহলে আমার শরীর ভালো কাজ করবে আত্মা যদি সুস্থ থাকে আপনার হাত ভালো কাজ করবে আত্মা যদি সুস্থ থাকে আপনার চোখ ভালো দেখবে আত্মা যদি কাজ ভালো থাকে আপনার পা ভালো চলবে সুতরাং এই মৌলিক যে বিষয় হৃদয় আত্মা যদি সুস্থ থাকে ভালো থাকে আপনার সমস্ত জীবনের সব কিছুই ভালোভাবে চলবে এই জন্য এই জন্য তো বলা হয় যে কল্পনার কল্পের কল্পনার ভিত্তি আকিদাকে আপনাকে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলছেন সহে মুসলিম ছহাজার সাতশো আটষট্ট নম্বর হাদিস আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ইন্নাল্লাহিকুম ওলাকি বাবার কোনো কাজে আসবে না মা সন্তানের কোনো কাজে আসবে না সন্তান মা কোন মায়ের কোনো কাজ করবে না আত্মীয় স্বজন কোন আত্মীয় স্বজন আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে না যেদিন সূর্য মাথার এক মাইল দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করবে আপনার পাপের ঘাম অনুযায়ী পাপ অনুযায়ী আপনার কারো ঘাম হবে টাকনো পর্যন্ত কারোর ঘাম হবে হাঁটু পর্যন্ত কারোর ঘাম হবে কোমর পর্যন্ত কারো ঘাম হবে কাঁধ পর্যন্ত কেউ বা ঘামের কারোর ঘাম হবে না আগ বরাবর এরকম কঠিন মুহূর্তে এরকম একটি পরিস্থিতিতে যখন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে যখন সমুদ্রের গর্ভে সমুদ্রের গর্ভে আগুন প্রজ্জ্বলিত হবে চন্দ্রগুলো খসে খসে চন্দ্র খসে খসে পড়বে নক্ষত্রগুলো খসে খসে পড়বে সূর্য বিচ্ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে পাহাড়গুলো তসনাস হয়ে যাবে তুলা ধনির মতো উঠতে থাকবে এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনার সুন্দর দেহেও সুন্দর আকৃতি সুন্দর চেহারার দিকে তাকাবেন না আল্লাহ সুবাহ তালা আপনার কত ধন ছিল আপনার কত ধনাঢ্য ছিল ব্যক্তি ছিলেন আপনার কত কত তলা বিল্ডিং ছিল আপনার কত তলা আপনার কত টাকা ছিল কত ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল এটা আল্লাহ সুবাহ তালা দেখবেন না দেখবেন কোনটা আল্লাহ সুবাহ তালা দেখবেন আলিকুম বরং তোমাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখবেন বরং তোমাদের আমলগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা দেখবেন সম্রাজ দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী এই হাদিস আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস আমরা সলাত আদায় করি একমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য কিন্তু এই সলাতের ক্ষেত্রে যদি আমি মানুষকে দেখানোর জন্য করে ফেলি তখনই আপনার আকিদাটা ভিন্ন হয়ে গেল আল্লাহ ওটা কবুল করবেন না আমি কুরবানি করি আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য যখনই আমি যদি ভাবি যে আমার এই কুরবানিটা মানুষকে দেখানোর জন্য অর্থাৎ আমি অনেক ধনী মানুষ আমার কুরবানিটা যদি আমার কুরবানি যদি ছোট হয় এক লাখ দেড় লাখ দু লাখ আর গরু কুরবানি করতে না পারি মানুষ বলবে কি কিংবা প্রতি বছর কুরবানি করি এ বছর কুরবানি না করলে মানুষ বলবে কি আমার আত্মীয় স্বজন আছে পড়া প্রতিবেশী সবাই কুরবানি করছে আমি না করলে হবে কি এরকম মানসিকতা যদি আপনার থাকে তাহলে কুরবানি কবল হবে না হৃদয়টা আল্লাহ দেখবেন যেটা আমার 
জন্য কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য যেটা আমরা করি কিনা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়েছে আমরা বিরতির পরে আবারো আপনাদের সম্মুখে হাজির হব ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ আপনারা আমাদের সম্মুখেই থাকবেন জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ রেজওয়ান বিন আলতাফ আপনারা দেখছেন মানবতার কল্যাণে ইউনাইট টিভি একটি ইউনাইট টিভি উপস্থাপনা সতর্কতা উপযুক্ত স্থান স্বচ্ছতা ও আমানতের অভাব আজ অত্যন্ত প্রকট ফলে মানব জীবন বিস্ময় হয়ে উঠেছে অথচ একটু সতর্কতা একটু সচেতনতা আপনার সমগ্র জীবন বদলে দিতে পারে আর আপনিও হতে পারেন দুনিয়া ও আখেরাতের একজন সফল মানুষ আর এই জন্যই পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বানের কোনো বিকল্প নেই তাই বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আপনার জাকাত ও সাদাকার একটি বৃহদাংশ ইউনাইট টিভিকে দান করুন আর আপনিও হন দুনিয়া ও আখেরাতের একজন সফল মানুষ মানবতার কল্যাণে ইউনাইট টিভি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আমি হাফেজ সাইফুল বিন নুরুল আমিন আমার কণ্ঠে পবিত্র কোরআনুল কারিম থেকে তেলাওয়াত শুনতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র ইউনাইট টিভির পর্দায় একটি ইউনাইট টিভি উপস্থাপনা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা আলোচনা করেছিলাম আকীদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আকিদা মুসলিম জীবনের মূল সম্বল তাই আকিদা বিশুদ্ধ না হলে সকল প্রকার আমল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে আল্লাহ সুবহান তালা সোরা মায়দার পাঁচ নম্বর আয়তে বলছেন আল্লাহ সুবহান তালা আয়তে বলছেন যে মানুষের মানুষ যে ব্যক্তি আল্লাহর ইমানের সাথে বিশ্বাসের সাথে কুফুরি করবে তার আকিদাকে বিভ্রান্তিকর আকিদায় পরিণত করবে তার আমলকে আল্লাহ সব আমলকে বরবাদ করে দিবেন কোন আমল আল্লাহ কবুল করবেন না সে যত বড়ই তাহাদ হোক না কেন যত বড়ই দানশীল হোক না কেন প্রতি বছর হজ করেন প্রতি বছর সাতকা করেন প্রতি বছর তাহাজ প্রতি বছরে প্রতিদিন তাহাজ পড়েন কিন্তু আপনার আমার আকিদা যদি বিভ্রান্তি করা হয় ভ্রান্ত করা হয় ভ্রান্ত হয় ভুল হয় সঠিক না হয় তাহলে আল্লাহ সোহান তালা সেটা সকল আমলকে আল্লাহ বরবাদ করবেন ও গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করবেন বাতিল বলে ঘোষণা করবেন বাতিল বলে গণ্য করবেন এটা তো দুনিয়াবি বিষয় আর অহু অফিল আখরাতি মিনাল খাসিরিন এবং কেয়ামতের ময়দানে তাকে আল্লাহ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অংশ অন্তর্ভুক্ত করবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকের আজকের অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ মুসলিম ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাস বিদাত শ্রীক বিদাত কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ফলে আমরা আমল করছি ভরি ভরি মুসল্লির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে হাজি সাহেবের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে জাকাত প্রদানের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু মানুষের ইমান দিন দিন কমে যাচ্ছে মানুষকে দেখানোর জন্য আমরা করছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট অর্জন করার জন্য কোর্স করছি না সুতরাং আমল করলেও কোনো লাভ হচ্ছে না সুতরাং আকিদাগত তামাম বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইমানের রকুন যে বিষয়গুলো আমরা জানি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ফেরস্তামদের প্রতি বিশ্বাস রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস আসমানি কিতাব সুমের প্রতি বিশ্বাস আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং তাকদিরের ভালোবন্ধের প্রতি বিশ্বাস এই আকিদার এই ছয়টি মূল বিষয়ের পরেও আর অনেক আকিদার বিষয়গুলো রয়েছে মূলত সব আকিদার ব্যাপারে আপনাকে আমাকে সুদৃঢ় ইমানটাকে বিশ্বাসটাকে সুদৃঢ় করতে হবে এরপর এর প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ সুবানার প্রতি ইবাদাত আল্লাহ সুবানার প্রতি বিশ্বাস যার উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ সুবান তালার জন্য আমরা সলাদ দায়ী করি সিয়াম রাখি দান সাতকা করি নজর করি মানাত করি আল্লাহ সুবান তালাকে ভালোবাসি আমরা সাহায্য চাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহর কাছে রহমত চাই আল্লাহর কাছে সকল ক্ষেত্রে এককভাবে আল্লাহ সুবান তালাকে একক গণ্য করাটাই হলো আল্লাহর প্রতি ইমান আনার দাবি সুতরাং এ পর্যায়ে আমরা আকিদার গুরুত্বের এই পর্যায়ে আমরা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি একজন মুসলিমের জীবনে আকিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা কিনা একজন মানুষের জীবনে ফরজ হিসেবে গণ্য আমরা আকিদার চেয়ে আমলটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে বর্তমানে বর্তমানে এই আকিদা 
সবচেয়ে বেশি অবহেলিত সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ইসলামী দলগুলো যারা রয়েছে আমরা ইসলামী ইসলামী সংগঠন যারা আমরা রয়েছি আমরা এই আকিদার পরিবর্তে আমলটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি যারা রাজনৈতিকভাবে আমরা ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে রয়েছি যারা রাজনৈতিকভাবে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে রয়েছি তারা আকিদার কথা বাদ দিয়ে আমরা রাজনীতি অর্থনীতি এগুলো নিয়ে পড়ে রয়েছি কিন্তু এগুলো আকিদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আমরা আকিদার বিষয়টা যদি আরও পরিষ্কারভাবে জানতে জানতে চাই তার পরবর্তী আলোচনার সাথে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে আকিদার বিষয়টি পরিষ্কার ভাই বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন আমরা আকিদার গুরুত্ব আকিদা ও তাওহিদের প্রথম পর্বের আলোচনা এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ আকিদা বোঝার ও তার গুরুত্ব বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন সুহানক আল্লাহ মহমদিকা আশাদুল্লাহ আন্তা অস্তফরুকা তুমিলাইক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত